بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود نواز شریف کے بائیں گردے میں پتری کا انکشاف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سٹی اسکین رپورٹ میں بائیں گردے میں پتری نظر آئی ہے سروسز اسپتال کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی سٹی اسکین کی رپورٹ آ گئی ہے جس میں بائیں گردے میں چھوٹی سی پتری کا انکشاف ہوا ہے ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کے گردے میں موجود پتری لیتھو ٹرپسی سے نکالی جا سکتی ہے سروسز اسپتال میں نواز شریف کے بلڈ یورین الٹرا ساؤنڈ سٹی اسکین سمیت کئی ٹیسٹ لیے گئے ٹیسٹوں کے بعد مریم نواز اپنے والد کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچی تھیں انہوں نے خیریت دریافت کرنے کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھانا بھی کھایا مریم نواز کے ساتھ اس موقع پر ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ سفتر بیٹا جنید سفتر اور داماد بھی موجود تھے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر عوام کا احتجاج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی آمد کے موقع پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے خلاف عوام نے احتجاجی مظاہرہ کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں نے مزارین اور قبضہ گروپ کے خلاف مظاہرہ کیا لاہور میں جاری اہم سطح کے اجلاس کے دوران قصور کی رہائشی بیوہ نے ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر دھرنا دے دیا بیوہ خاتون حسینہ بی بی نے عمران خان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے خاتون نے کہا کہ وزیر اعظم مجھے انصاف دلوائیں اور میری زمین سے قبضہ وا گزار کروایا جائے دوسری طرف سے پولیس نے پاک پتن کے مظاہرین کو کلب چوک سے آگے بڑھنے سے روک دیا جب کہ چوک سے ملحقہ پارک کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاک پتن میں ان پر بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے پابندی کے باوجود لاہور میں پتنگ بازی نہ رک سکی لاہور میں پابندی کے باوجود شہر میں پتنگ بازی نہ رک سکی مختلف مقامات پر تین شہری ڈور پھرنے سے زخمی ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے لاہور میں پتنگ بازوں نے پتنگ بازی پر پابندی کو ہوا میں اڑا دیا مغل پورہ ہربنس پورہ فتح گڑھ والٹن اور اچھرا سمیت کئی علاقوں میں دن اور رات کے اوقات میں پیچے لڑائے جاتے رہے فیکٹری ایریا والٹن روڈ پر پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجد اور چالیس سالہ فقیر حسین گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گئے جب کہ ایک شخص کا ہاتھ ڈور پھرنے سے کٹ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈور پھرنے سے تین افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی اور حکم دیا کہ پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے چین کا پاکستان کو مزید ڈھائی ارب ڈالر قرض دینے کا اعلان چین نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مزید ڈھائی ارب ڈالر قرضہ دینے کا اعلان کر دیا رقم برائے راست سٹیٹ بینک میں جمع کرائی جائے گی چین اس سے قبل بھی پاکستان کو دو ارب ڈالر کا قرضہ دے چکا ہے پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے سب سے بڑا امدادی پیکج چین کی جانب سے دیا گیا ہے تاہم سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے چار ارب ڈالر کے امدادی پیکج ملنے کے بعد متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی مزید دو قسطیں ملنا باقی ہیں حکومت کا پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان وفاقی حکومت کی جانب سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پٹرول کی فی لیٹر قیمت انسٹھ پیسے کمی کے ساتھ نئی قیمت نوے روپے اڑتیس پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پچیس پیسے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت پچہتر روپے تین پیسے مقرر کی گئی ہے جب کہ مٹی کے تیل کی قیمت تہتر پیسے فی لیٹر کمی کے بعد بیاسی روپے پچیس پیسے فی لیٹر پر آ گئی ہے نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو چھ روپے اڑسٹھ پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی رمضان شگر ملز کیس نیب تحقیقات میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد رمضان شگر مل کیس کا ریفرنس منظوری کے لیے نیب ہیڈ کوارٹر ارسال کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ریفرنس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ڈائریکٹر رمضان شگر مل حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے ملزمان پر مبینہ طور پر اکیس کروڑ روپے کی کرپشن کی تحقیقات جاری تھیں تاہم ریفرنس چیئرمین ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد نیب کورٹ میں دائر ہوگا دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے مفت کاروبار شروع کرنے کا موقع 
وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور دبئی کی کمپنی کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت پاکستانی سرمایہ کار دبئی میں اپنا کاروبار مفت شروع کر سکیں گے تاہم دبئی میں مقیم پاکستانی بھی اس معاہدے سے فائدہ اٹھا سکیں گے معاہدے کی روح سے سرمایہ کاروں کو کسی قسم کی رجسٹریشن فیس کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی اس کے علاوہ تین ماہ تک سرمایہ کاروں سے کسی قسم کا بل اور کرایہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے شدت پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ تفصیلات کے مطابق لاہور اسلام آباد راول پنڈی اٹک پشاور لوور دیر کوہاٹ بنو چار سدہ مالاکن اور سوات سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور لوگ کل میں طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کو ہندو کش میں تھا زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ جب کہ گہرائی ایک سو نینانوے کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تاہم زلزلے کے نتیجے میں کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی امریکہ کے روس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ معتل کرنے کا اعلان غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور روس کے مابین صد جنگ کے زمانے میں ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق معاہدہ ہوا تھا جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی جانب سے گزشتہ برس معطل کرنے کا اندیا دیا جا چکا تھا امریکہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ وہ یہ معاہدہ پہلے ساٹھ روز کے لیے معطل کرے گا اور اگر اس دوران روس مکمل توثیق پر آمادہ نہ ہوا تو امریکہ اس معاہدے سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا تاہم اب امریکہ نے روس کے ساتھ درمیانی رینج کے ایٹمی ہتھیاروں کی بندش سے متعلق معاہدے کی منسوخی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کی آمد پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کی مقبوضہ کشمیر آمد سے قبل ہی کشمیریوں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا نریندرا مودی کی آمد سے قبل ہی وادی کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا تاہم وادی میں سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے جبکہ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کے پیش نظر حریت رہنماؤں کو گزشتہ روز ہی نظر بند کر دیا گیا تھا برازیل ڈیم حادثہ ہلاکتوں کی تعداد 121 ہو گئی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برازیل میں گزشتہ ہفتے ڈیم ٹوٹنے کے بعد سے 226 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے جبکہ حادثے کے بعد کوئی بھی شخص زندہ بچایا نہیں جا سکا برازیلین حکام کے مطابق ریاست میناس جیرائس میں سرچ اور ریسکیو اہلکار کی کوششیں جاری ہیں ڈیم ٹوٹنے سے کئی فٹ جمع ہونے والی کیچڑ کے باعث سرچ آپریشن کی رفتار سست ہے بھارت میں ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اترنے سے سات افراد ہلاک بھارتی ریاست بہار میں ٹرین کی نو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں حادثے میں سات افراد ہلاک جبکہ دس زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتوار کی صبح بہار کے علاقے سدائی بزرگ میں پیش آیا تیز رفتار ٹرین کی نو بوگیاں پٹری سے اتر کر ٹریک کے اطراف گر گئیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ریلوے ٹریک ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ مسافر ٹرین بہار سے نئی دلی جا رہی تھی سعودی حکومت کا انسداد کرپشن مہم کے خاتمے کا اعلان سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ دو سال سے جاری انسداد کرپشن مہم کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا جب کہ کریک ڈاؤن کے دوران ایک سو چھ بلین ڈالر سے زائد کی رقم وصول کر کے قومی خزانے میں واپس جمع کرائی گئی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے بنائی گئی انسداد کرپشن کمیٹی نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ جمع کرائی جس میں موقف اپنایا گیا کہ کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے رپورٹ پر دستخط کیے جس کے بعد کرپشن کے خلاف آپریشن ختم کر دیا گیا فلپائن کی مسجد میں نامعلوم افراد کا دستی بم حملہ دو افراد جاں بحق حکام کے مطابق فلپائن کے شہر زمبونگا 
کی ایک مسجد میں نامعلوم افراد مسجد میں دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے مسجد سے ملقہ علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی حکام کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں زخمیوں اور جہاں بحق ہونے والے افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا اسپتال حکام کے مطابق بم حملے میں دو افراد جہاں بحق جبکہ چار زخمی ہوئے ہیں حکام کا مزید کہنا تھا کہ مسجد پر دستی بم حملے کا تعلق تین روزہ قبل چرچ پر ہونے والے دو بم دھماکوں سے نہیں ہے سپین کرپشن اور دہشتگردی روکنے کے لیے پانچ سو یورو کے نوٹ پر پابندی سپین نے کرپشن اور دہشتگردی روکنے کے لیے پانچ سو یورو کا نوٹ پرنٹ کرنے پر پابندی آئید کر دی ہے بینک آف سپین نے یورپین بینک کے نئے سسٹم کو جو مئی دو ہزار سولہ کو رائچ کیا گیا تھا فالو کرتے ہوئے آج سے پانچ سو کے نوٹ چھاپنے پر پابندی لگا دی اس پابندی کی وجہ سے آج کے بعد پانچ سو کا کوئی نوٹ مزید نہیں چھاپا جائے گا یاد رہے کہ یورپ پھر اور خاص کر سپین میں کرپشن اور دہشتگردی کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے میں سب سے زیادہ پانچ سو یورو کا نوٹ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اقدام بھی اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ دہشتگردی اور کرپشن کو روکا جا سکے اور اب ملائزہ ہوں کھیلوں کی خبریں جنوبی افریقہ سے سنسنی خیز مقابلہ پاکستان کو سات رنز سے شکست جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد سات رنز سے شکست دے دی بابر آزم اور حسین طلت کی شاندار نصف سینچریاں پانی میں بہ گئیں جوہینس برگ میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کے ایک سو اناسی رنز کے حدف کے تاقب میں بابر آزم نوے اور حسین طلت کے تریپن رنز کی بدولت مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹ پر ایک سو اکیاسی رنز بنائے میچ میں فتح کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ نے ٹیسٹ ون ڈے سیریز کی طرح ٹی ٹوینٹی سیریز بھی اپنے نام کر لی اور اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں جامعت المنیر انٹرنیشنل کی طرف سے فہم دین کا دو سال کا کوس شروع ہو چکا ہے جس کی پہلی کلاس گزشتہ جمعیرات صبح گیارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک حضرت مفتی منیر صاحب نے رحم ٹی وی پر لائیو براڈکاسٹ کی دنیا بھر سے سٹوڈنٹ نے شمولیت کی اس کلاس میں داخلے کے لیے جامعت المنیر ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر رابطہ کیا جا سکتا ہے گزشتہ جمعہ کی نماز مولانا مفتی منیر احمد اخن نے اخن مسجد میں پڑھائی انہوں نے اپنے ایمان افروز بیان میں فرمایا کہ ہر عبادت کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی اللہ کو مطلوب ہے اور جب ہرس اور لالج اس کا ٹوٹ گیا اور زہد اس کے اندر پیدا ہو گیا اور دنیا کی بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو گئی آخر کی تیاری کی فکر اس کے اندر آ گئی تو بس سمجھو کہ اس کے لئے ایمان بھی آسان اس کے لئے عمل صالح بھی آسان اس کے لئے تواسی بالحق بھی آسان اس کے لئے تواسی بھی صبر بھی آسان ہو جائے گا رحم ٹی وی کے ایم ڈی اور جامعہ اسلامیہ کے پرنسپل مولانا فہد حسین دو روزہ تبلیغی دورے پر ہیوسٹن گئے ہوئے ہیں جہاں مقامی مسجد بلال اور مسجد مصطفیٰ میں فیملی نائٹس کا انعقاد ہوا یہ تھیں اب تک کی خاص خاص خبریں اور اب پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم